。久保さん、サラリーマン亡くなる説。多分ね、サラリーマン、まあ、100% 亡くなることはないかもしれないですけど、まあ、だいぶ亡くなる説は、高いんじゃないかなと思いますね。まあ、あのね、AI も出てきてましたし、うん、そもそもその、経営者の考え方が変わるってことですね。昔は、その、人が会社を育てるみたいな、多分、昭和で言うならば多分そういうのはあったと思うんですよ。人が会社を育てる。まあ今後は AI が会社を育てる、維持させるみたいな。<笑>まあ人間不要なんじゃないかみたいなね。<笑>なんかその新しい概念、会社経営の新しい概念っていうのが入ってきて、そもそも人いらなくねみたいな話ですよね。うーん。なんかいるとするならば本当に有毛なあの人材しかいらないっていうふうにもう住み分けがすごくなってくるんじゃないかなと思いますねうんだからまあ今後はど,どれだけ人を雇うと会社に悪影響をあお及ぼすのかっていうねうんあのー、そういうところが結構光が当たるのかな。今は、今まではオブラードにね、窓際族とかね、窓際族でも給料払ってたし、なかなか、しかも会社ってそのなかなか辞めさせることできないですよね。だからリスクなんですよ。一回雇うとリスクなんですよね。うん。だから窓際族でも辞めさせられないみたいなね。うん。不当解雇ができないっていうね。不当解雇だって訴えられるからね。うん。だからそのアベマ t v で会社からね8000万ぐらい会社からあお金もらう8000万だったかな辞める退職金退職金じゃないなあ、4700万か。不当解雇。会社から4700万をもらった男性ってにしときましょうか。これ、アベマテ、アベプラで、あの、4700万もらいました、つってね。<笑>訴えて<笑>。あの、もらったらしくて。すごい喜んでましたね。<笑> 4700万、一撃で。いってらっしゃい。